叶大人，本官就揪你个鬼儿！老虎不发威，你当我是病猫？走了这几日，腰腿都有些乏了。大兄，这个就是那水银山。正是。哦，山清水秀，优雅宁静。看来各寨的争执还未到剑拔弩张的地步。你我此番负责调停，大有可为啊！这里的人呐、啊，不打架的时候，的确是蛮安静的。<笑>大哥，你看，嗯，干了！爸尔等刁民，好大的胆子！身为大明子民，为了矿山的归属，居然聚众斗殴，死伤无数。你们的眼中，还有王法吗？叶小天，原来是你小子！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。如今，到了咱家地盘，我让你有去无回，死无葬身之地。格隆，我警告你啊！我现在可是朝廷命官，奉知府大人之命，前来调停水银山之争。杀我？你想造反吗？来人，更衣。本官今日就要当场问案，传斩。黄、葛、于四家主持人上堂。威武！姓叶的，你待如何？我要如何？我倒是要问你们要如何。尔等聚众斗殴，你们眼中可有王法？这位仁兄，你是做官做傻了吧？你跟我们讲王法？<笑>你又是何人啊？某是皇家寨土舍黄先敏。
你父亲才去世不久，新的土司还没有任命，谁给你封的土舍呀？哎，大人英明，等到朝廷敕书下来，我做了土司，我绝对不会允许这种忤逆犯上之辈做土舍。此事可由不得你，由不得我，到时就是我说了算。什么土司土舍？朝廷的敕书一日未到，你们就都是草民。重新唱名。草民黄宪达，草民黄宪敏，参见大人。既然尔等都是草民，现在本官为何不跪？你辞职，差不多就行了，别把他们逼急了。没事，他们还害怕得不到朝廷的任命，正好压制一下他们。再说，咱们是来调停的，正好灭灭他们的气。别管了。哎。贵啊！你个大笨蛋，没事逞什么能啊？这梯子还得我来架。冉家宝民女拜见叶大人。小妹，你做什么？看在你是个女儿家，荒郊野外的，你就免跪了。多谢叶大人。这其他五人可有官身呢？于某，乃朝廷敕命的于家寨土司。那其他四人呢？你们的爹是土官，但是你们没有官身，没有官身就是民。见了本官不贵，你们眼中还有朝廷的体制吗？叶县城，你好大的官威啊！不男不女，什么东西？他也来了。你是何人啊？本官正在开堂问案。你没有召唤，私自闯入，本官在这儿，这里就是公堂，我会判你一个藐视公堂之罪，知道吗？你跟我说话呢？问你呢。本姑娘是。跪下回话。你让我跪啊？朝廷体制，法度尊严，你当是儿戏啊？有道理。很有道理。来人啊，给本官更衣。这女的不会是官吧？是官。叶大人，让座吧。大明四品广威将军、行通人六品通判事田妙文在此。无县县城叶小天，上前跪见。刚才干嘛不提醒我？哎呀，让我过去点。你区区八九品的小吏，见到本官还不跪下？你眼中还有朝廷体制？四品广威将军，六品通判文职，怎么可以都在一个女人身上？叶大人，当年大明夺天下，进兵贵州，田家可是率先顺从大明的。而且帮助朝廷，呃，平定了四方，故而
太祖皇帝亲自世袭广为将军。当然了，这只是个虚职，可人家田家本来就是土司，还有实权，所以又有世袭的实职。再加之田家又是安宋田养四大家族之一，连张家都是他原来的属下。啊，当然，现在嘛，啊，官职那一降再降，降到了同人通判，可是再降人家的官也比你的官大很多。田家现在这一代，他又是家主，所以这两个官职都落在他身上来。那我平时在府衙里怎么没见过他呀？女人嘛，不喜欢做丫鬟的。叶大人，你听明白了没有？到底是拜还是不拜啊？是荒郊野外的，会就免了吧。朝廷体制法度尊严。难道是儿戏吗？去吧，去吧，去吧！女人心眼小，千万别得罪她。大庭广众之下，让我怎么跪一个女人？这个韩信还受过胯下之辱，更何况又没让你钻他的裤裆。大丈夫唯有不能去，大丈夫能屈能伸。男人心下有黄金，视之物者为俊杰。本官就揪你个鬼！这铜人的水呀、啊，又浑又深，你根本就不该来。听见了吗？哼！起来吧。老虎不发威，你当我是病猫？让我跪你，很开心是吧？总有一天，这笔账，我要你连本带利还回来。哎，你们到水云山干嘛来了？啊，呃，奉知府大人之命来调解水云山的纠纷。哦，张铎让你们来的。这张铎的面子我得给。于家从属我田家。我让于家退下山去没问题，那么其他几家呢？待调停有了结果之前，全部撤出，谁先抢占谁出局。好，好，我们走。哼，那你们呢？走着瞧，走。小梅，我们走了。走了，叶大人。不行了，想笑就笑，别憋着。<笑>大人，咱们好不容易攻占水银山，这就放弃了。哼，区区一个水银山算什么？眼光要放长远一些。我要的不只是一座水银山，而是整个铜人。大人，我看这叶县城与展家姑娘之间似乎有些不寻常。他不会偏袒展家吧？哼，他是不是偏帮着展家很重要吗？一个死人而已。死人
。你说叶小天如果死在这儿了，会不会让这儿变得更热闹啊？哼！哎，这楼下养马，楼上住人。被马的叫声吵了，睡眠不说，味道也不好闻。我说叶县长，你就别挑剔了，人家土司们住的也都是这样的房子，这寨内养的可都是良驹，搁到外头，人家还舍不得呢。走，到楼上看看。哎，你说这于家寨的人也太拖大了吧，连个迎接的人都没有，这岂是戴可知道啊？你真要是觉得他们谱大。要不我把广威将军再叫回来？哎，不必了，不必了，这样也挺好的，这样呢有宾至如归的感觉啊！<笑>大哥，有人送了封信，纸棉要给你。娘，嗯。这叶小天这小子，对咱莹莹还真是不错。可是您不知道啊，他是古神教的教主，说不定得回山去修炼。而且还有个规定啊，他不能成家。到时候，你那个曾孙女不就守活寡了吗？哎呀，有什么办法呀？他认准了，就看上了，就爱。爱上了那个姓叶的小子了，娘现在看在眼里啊，于心不忍呐。哎呦，别叫了，说话呀！啊，我说话，奶奶。嗯，爹，看着咱家莹莹这样子，是真让人心疼。你小子欠揍啊！怎么帮人家说话呢？你前天比我还坚决。那山歌唱得好啊，真情所至，顽石点头啊。那个姓叶的小子不是说了吗？三年之内，他要把古神教这个问题给解决喽。他要是解决不了，再让莹莹跟他分开不就得了？屁！还得等三年啊？等三年？哎，三年怎么了？等三年？等三十年又怎么了？啊，咱们夏家的姑娘还怕嫁不出去呀、啊？啊，是不是？对，老祖宗，嗯、我要去同仁了。啊，你要去同仁呢？啊，爷爷，我在跟我老祖宗说话呢、哎。我们家的丫头啊，可真是长大喽。<笑>你不想再受相思之苦了啊？跟我年轻的时候一样。<笑>是不是啊，我的孙子啊？啊啊奶奶，是不是、啊、那时候还没我呢。啊、有你爹、哎，有你爹。<笑>好，去吧，去吧。嗯、<笑>谢谢老祖宗，我知道老祖宗对我最好了。嗯、<笑>哎哎哎哎哎！您对我也好。哎哎哎哎哎！爹，您就别去了吧。我那些哥哥吧。也别去了，那那那哪行啊？你一个姑娘家家的，哎呀，小情人相会，嗯，那七大姑八大姨的一大帮子啊，啊，哎呦，哎呀呀呀呀，哎，那哪成啊？<笑>听见没有，老祖宗，嗯、我去收拾东西了啊。啊，好，好好收拾一下，穿的漂亮点啊。好，<笑>漂亮点儿。哎呦，这……小姐，我们也太倒霉了吧！这才刚追到同仁，就赶上叶公子出差了。小姐，咱们去哪儿啊？要不然咱们回去吧。回去什么呀？回去？哎。我们干点什么呢？我们可以去买一套房，买房，买房
玉，长宁，叶飞，我去打个招呼，你们等我一下。嗯，我在河边等你。好，你怎么也来水云山了？哟，这么想我啊？追我都追到我们家来了。哎，行了，别贫了。还不是这个知府大人不肯给我们镇银，还出了这么大一个难题给我。你这个笨蛋，我就是为这事儿来的。哎，你明明知道这个水银山是一笔算不清的账，你干嘛要贪这个浑水啊？你是不是缺心眼啊？那还不是我到了这儿我才知道的吗？谁知道这个知府大人看上去这么敦厚，一肚子坏水。好啊。果然是你们这对奸夫淫妇，格龙，你把莹莹从我手里抢走，现在又与展家姑娘在一起，你个风流无耻、卑鄙小人，你把莹莹置于何地？格龙，你脑子是不是有问题啊？哪只眼睛看到我们俩不清不楚了？我呸！一对狗男女，骂谁呢？啊！啊啊啊啊啊冬天不是说这蛊虫要情绪激动的时候才发作吗？怎么这么快就晕了？嘿嘿，女流之辈，叶小天，把莹莹还给我！哎呀！啊！我记得冬天好像教过我既然杨天王愿意屈尊和展某合作，展某定鼎力协助。嗯，可是目前水银山牵扯到我们展家太多的精力，哼，这有何难呢？杨某有一策，可以助展兄。解决水银山近来的困局。哦，天王请假，请格土斯。是。哎，天王，你这是什么意思啊？杨天王，嗯，怎么展博雄也在这儿？看来，今天是鸿门宴呢。哼，哎，格图斯，别误会。今日，杨某请二位到这里来，只是想帮助你们解决水银山的事情。不知道杨某可否有这个机会？好啊，那我今天就听听，天王到底是什么意思。杨天王，请讲。现在，水银山的形势已经纷乱不堪。杨某认为，还有一条路可以走：联姻。联姻？嗯。石谦皇家兄弟相争，背后分别站的是。展土司，还有格土司两家，如果你们两家能联姻，区区的一个水银山，还会引起各方的纷争吗？到时候，皇室两兄弟只能对你们
，俯首听命。那水银山一带便会太平了。嗯，天王说的有理。圈子阁龙尚未婚配，如此一来，也解决了我心头的大事啊。嗯，天王之策固然不错，可，可我的女儿还没有长大成人呐。展兄啊，你忘了，你有个侄女，宁儿，啊，不正是当年吗？格图斯的长子格龙，也还没娶妻呢。我认为呀、啊，这是一桩美好的姻缘。好啊，你。<笑>我怎么就没想到这一茬呢？格图斯，那我们就这样定了。好啊，詹图斯，我们两家联姻，不但可以化干戈为玉帛，在水印山也是一桩美谈呐。格图斯，既然如此，那你就尽快下聘，以后咱们两家那就是一家人了。这个笨蛋叶小天，不会用我就别乱用吧？哎，我现在还犯困，困死了！哎，宁儿，宁儿、啊，你这是怎么了？你到哪儿去了？找你半天也不见人影。娘，我出去练功去了。我现在特别困，你让我去睡觉好吗？哎呀，一个女孩子家，整天舞刀弄枪的，你这样子可怎么嫁人呢？哎呀，不要说了，夫人小姐。大老爷请夫人和小姐过去一趟。啊，走。哦，你是想让我嫁给格龙是吧？做梦去吧！怎么，嫁不嫁还由不得你。不是，他刚带人打伤我们的族人，你让我嫁给他？哼，我们展家和格家的恩怨，说到底是因为皇家两兄弟。如果你嫁到格家，格龙将来成为土司，那么你就是格家宝的掌印夫人。那么咱们展家和格家还会起纷争吗？你爹死得早，作为族长和伯父，你的婚姻大事，老夫理应做这个主。再说了，格龙勇武之名威震四方，又是未来的土司，怎么，这样的好小伙，难道还配不上你？爹，您说的可是展家宝的展宁儿？詹图斯可跟我说了，他这侄女漂亮着呢。即使他不漂亮，以人家展家闺女的身份做你的夫人也够格了。大不了以后你再多娶几房。哎，不过我可跟你说啊，这儿媳妇儿你必须给我娶进门。爹，这辈子我只要展宁儿姑娘一个人就够了。要嫁人也行。啊？<笑>好，嗯，自己嫁去吧。嗯，放肆！宁儿，宁儿，哎呀，大哥莫要生气，宁儿素来执拗，我再去劝劝他啊。宁儿，开门。宁儿，戴伯在堡中一向说一不二，恐怕不会就此罢休。不如我一走了之吧。你这孩子，怎么跟你死去的爹一个脾气呀、啊？我岂不迁怒于母亲？母亲性情一向柔弱，没什么主见的。哎呀，好，娘就先不吵你了啊。你大伯也是为你好，你再好好思量思量啊。你留下来照顾小姐吧。是。我怎么把那个家伙给忘了？小云，啊，来，知道了吗？去吧。你睡。
说什么？展堡主要把展宁儿嫁给格隆？是的，小姐让我给您捎个话。他说什么？我们小姐说，姓叶的，当初莹莹有事，你又是花溪决斗，又是京城飞天的，动静大了去了。现在人家被逼婚呢，作为兄弟，我待你一向不薄，你说怎么办吧？看这房子怎么样？有山有水，风景还秀丽，是吧？小姐，叶公子只是到同仁公干，事情了了还要回湖县的，你用不着买房子吧？公干怎么了？公干也要住的舒舒服服的，是不是？哎，这个麒麟长得好看。哎，你来把这个摆外边，知道吧？小天哥他是做官的，摆这个威风。去去。哎，等一下，等一下，等一下。嗯、啊、你拿那个什么呀？这个长得好看，进来，进来，把它摆那儿啊。是。你们两个一会儿把这对麒麟给搬到门口去。是是。这麒麟可沉了，你们慢点啊！哎呦！大人，刚刚收到消息，说是展家要和葛家联姻。听着些，有点疼。大小姐，这通则不痛，痛则不通。这，哎呀，这说明你经络不通啊！哎，不管您放心，经过我这一按呐、啊，保证你浑身清爽。大人，不必慌张。内中另有玄机。大人是说，有些事现在还不能说，你且静观其变就是了。可是，如果展家和葛家一旦联姻，再加上皇家的力量，我们可就慌什么？忍常人所不能忍，才能为常人所不能为。就这么点小事就失了方寸啊？是。这水云山何止是座山，分明就是个深坑嘛！你哥我现在算是掉进这个深坑里了。那大哥的意思是，关于这个水云山归属的问题呢，各家都有一本账，各家呢说的似乎都有道理。哎呀，理论也理论不清。再说了，就算理论的清，有什么用呢？最后还不是谁的拳头硬，听谁的。这个张知府不肯给我们家赈款，要我说就是专门为难我们。而且花知县也知道我们加不了多少，所以才让我们来。大哥，我们打道回府吧。我也正有此意，不过眼下还得再办一件事。什么事啊？我苦心栽培的徐伯仪，被叶小天啃的是渣都不剩。这也就罢了，可如今叶小天在湖县是如日中天，如果不把他干掉，我们就无法掌控湖县，更别说跟杨天王谈什么条件了。明日，你给我伺机干掉他。老朽明白。啊，这个展堡主呢？要把展尼尔嫁给格隆，他找人托话，让我帮他想办法。啊，这展格两家的婚姻，我们怎么帮啊？有啊，有你的神剑在，什么事不能阻止？我这里有三支使剑
，是展家宝的匠人所造。行家看得出来。明日你就用这剑，先杀格龙，再杀叶小天嘛，就不可再用这剑了。我又让你这杀人凶手扑朔迷离，才好乱中取胜。今天，我跟叶大人继续为客寨调解水银山的归属。啊，哎，阁下寨的人呢？怎么没来啊？嗯快看，那是阁家的人吧？啊、叶小天，啊不，叶大人，您可别耽误我去展家堡下聘呐。我说，阁家少寨主。你怎么穿这身打扮啊？啊！等会儿调停结束以后，我要去展家堡下聘，我要娶展宁儿、展姑娘当老婆。宁儿一时之事，你伺机射格龙一箭，但是千万不要射死他，射伤就行。以你的剑术，不难吧？这倒是没问题，但我要不射死他，我怎么阻止他们成亲？傻小子，只要这剑来自展家宝，不就可以了吗？哦，我明白了。你就用这剑，先杀格龙，再杀叶小天嘛，就不可再用这剑了。叶大人，调停您得赶快呀，可别耽误我去展家堡下聘，娶新媳妇儿。<笑>剑上的羽毛是展家的，好你个展家，居然敢跟我玩阴的！来人呐，快来人！剑是从这两个方向射来的，给我搜！来，大兄，你没事吧？莫慌，莫慌，千万莫慌，没事。依我看，这水云山太过危险，我们先回铜人吧。叶大人。这是你到水银山以来做的唯一正确的决定。你轻一点儿，小姐，奴婢不是说了吗？这通则不通，通则不通啊！田大人，怎么了？我们家老爷在山上被人杀了、啊。什么？小姐，我不说了吗？这通则不通，通则不通啊！你不是说通则不痛，痛则不痛吗
妙文见过二位屠司，妙文见过三叔。你完全可以借着水银山的乱局，把老祖宗的家业夺回来。可你呢，什么都没干成，你简直就是个窝囊废。你对得起老祖宗吗？嗯、啊，三叔，于家管事的已经死了，皇家、展家、阁家现在在互相指责。这个时候我们出手，真的适合挑起一场大战吗？哼，算你说对了。我本来打算就是乱中取胜的主意，这也是我们最好的时机。三叔。水银山至于我们田家来说，只不过是蝇头小利。我们要匡扶祖上荣光，眼光要放长远一些。如果现在出手，不是在替他人做嫁衣裳吗？而且张铎，那个同人当家的根本不会多谢我们。现在出手，等于是自掘坟墓。你懂什么？你就是个女儿家。想当初，大哥就不给把土司的位置传给你，看把你给能的，行啊。给你一个月的时间，我们田家的水银山，绝不能丢在你这败家娘们手里。哼！是纷纷扰扰逐浪潮，我心自由。